嗨，大家好，我是 Amber。嗨，夏天要到喽！相信大家在你的夏天清单里面一定有一件事情要完成，就是呢，一定要来一次垦丁。那我们现在其实就在肯定的附近，然后呢，我们这次的旅行呢就是两天一夜，会介绍一些，嗯，你知道的比较没有人的景点，回去看海踏浪，然后还有一间设计民宿是我们非常想去的，所以这次是一个质感之旅。然后这个民宿呢是 Aaron 上次有说他很欣赏的建筑设计师设计的哦，期待一下。哎、欸，哦，不好意思，我刚才山峰怎么样？我这个三峰板裤吧，它就是我们这一次的旅行伙伴。ASUS ZenBook 十四 X OLED， 十四点五寸二点八 K。ASUS Lumina OLED 屏幕，厚度十六点九毫米，重量只有一点五公斤，轻薄却具备独立显卡，外出遇到影片要紧急修改的状况就不怕啦，非常适合这次两天一夜度假之旅哦。我们去民宿之前呢，就先带大家去玩水，看看，肯定啦。<笑>现在在后湾，这里有一个沙滩，其实很漂亮，而且人非常少。我们今天是廉价哦，人还这么少。那这里是要前往垦丁都会经过的地方，但是很少人会停留下来。那叫后湾呢，它其实是一个小渔村。我们年轻的时候，海现在要年轻。对了对了，以前海角七号很红的时候，就大部分场景都有在这里取景。哦，所以那那时候这里有整个带起来。哦，现在比较年轻人可能没看过这部片，是吗？其实我没看过啊，真假的？年轻人。现在又比较安静了一点，这里哦，那叫后湾是因为旁边有一座小山叫龟山。嗯。哦，然后它在龟山的后面，它就叫做后湾了。然后你看后面是有一个比较。哎、欸，王虫，王虫建筑，那其实就是海参馆，海参馆的金鱼馆在这里这一个地方。哦，对对对，然后今天天气又这么好，我已经受不了，我可以下去玩吗？想跳了，想跳，我们下去游个泳嘛。开放水域要注意自身安全哦。夏天啊，现在去第二个点，第二个点也是比较少人分享，专门看海，带你去看海。哦、对，那那边是钓客聚集的地方了、啊。哦，对，所以通常是钓客才知道这样。我们走吧。哎，这里是我们第二个看海的景点，然后来来来，这牌子很重要哦。国家垦丁森林公园不是垦丁国家公园海域一般管制区垂钓许可管理要点号，所以这里是合法钓点。是的，但是呢，还是要注意鱼种尺寸限制，这边都写得很清楚。看完海了，这个点还不错，看海很辽阔，然后海很蓝，然后又可以停车，蛮好停车的修理车可以开下来，看夕阳应该是个很不错的点。嗯，接下来就要去民宿啦，时间差不多了，要去民宿的路好像有一点荒芜，一个荒漠中的设计民宿，我们去看看。要确定旁边的干草啊，这是。对的吗？跟你说在荒漠里面的民宿了，可是还是有一点抖抖的。还好现在比较早来，哎呦，这个路子超小，你看，你看。听说当时设计师跟民宿主人来这里看的时候，就是坐着吉普车进来的。现在路比较好了，以前更烂。当这台车是吉普车你？哦呦，车子要解体了啦！停好车了
凤梨百香果冰沙，然后还有附这个冰冰的毛巾。哦，冰镇，想到冰镇呢。现在已经在弯卧的楼上顶楼，哎呦，有点烫。那等下有点烫，我要穿个鞋子。这一次拍摄呢？本来是前两天就要来，那前两天天气不好，我坚持一定要延后两天，因为今天的天气才会好，然后就可以看到像这样的大景，哇！这个泳池，我说真的，比我想的还要好看，比照片好看哎。它这个无边际感很不一样，它怎么说呢？因为这块地基原本地势就比旁边都还要高，然后它又在这个建筑物的顶楼。像抬头蛙在游的时候，是真的旁边都在你的下面的，在游泳的视角，大概就是这种感觉。那边就海参馆，不知道看不看得到？那边那个地方，其实我们刚刚就在下面那里玩。这边有一个烤火区，我们晚一点下午会过去。要讲话了吗？哦，这一段要讲话、哦。<笑>哎，对，我觉得泳池非常完美。对于那个无边际泳池，一直都是民宿饭店的噱头之一，就是吸引客人来。但是这个无边际泳池，我觉得非常有诚意，因为它的设计过的这个高度，让你感觉海跟泳池是连接在一起的，被肯丁蓝包围，包围，充满，充满。这里最漂亮的，我个人认为是夕阳的时候，余晖、黄光打在身上，嗯、同时远方的那个城市有一点灯火通明的感觉。嗯、哦，各位啊，这是二零二三年最适合求婚的地方。哇塞，你这是在跟我讲吗？<笑>不是吧？吓吓歪我了，突然来这招。去四点的 Happy Hour， 看起来很舒服哦。有下午茶，然后各式酒类。吃起来。你、欸、看这里的下午茶小食，没有在随便的、欸，<笑>就连这种那种平常。太喜欢吃的格子松饼都很好吃，对，所以这个这个下午茶是 OK 的，不要太晚来。这这第二个啊，其他的吃很多个。嗯，旅游系有土博的工作时间，哎，可以看看刚拍的吗？可以啊，这台很强哎、欸，我现在就可以马上做初步处理。z e n b o o k 4四 X OLED 搭载最新第十三代 Intel i 9 1 3 9 0 0 H 处理器，不管是商务办公、基本修图或 YouTube 影片剪辑，都能顺畅高效率处理每项任务，提供出色内容创作效能。另外搭载 NVIDIA RTX 3050显示卡，提供高性能显像处理能力，增加画面细腻度，修图或影片等任务轻松自如。看这个画面是十六比十的。比一般十六比九的可以看的范围更广一点，而且你看画质跟显色度非常鲜艳。ASUS l u m i n a l e 屏幕是 ASUS 笔电的一大特色，具备更高水准的对比度和色彩广度。Pen t o n 专业的色彩认证与百分之百 DCI-P3 广色域，色彩更精准，看画面就像人在现场一样。通过 Vesa Display HDR True Black 专业级验证，你看影片暗处黑色的部分可以呈现更深邃的黑，影像细节更丰富。我们常在户外。比较亮的地方，临时用笔电。OLED 屏幕比较不会因为光线的影响，画面看得很清楚。
还有一个你很重视的，它具有德国莱茵低蓝光护眼认证，降低屏幕百分之七十蓝光，更护眼。嗯，这个对重度电脑工作者非常重要呢。另外还具有一百二十赫兹 OLED 屏幕更新率，无论看电影还是玩动作，快速的竞技场射击游戏都没问题。我们建筑师是马来西亚华侨，那他叫张淑珍，英文名字是 Grace， 他好姓张，所以以名字命名的方式。Yes, y e 这就是我们今天住的房间 G C。其实，在这个空间里面呢、啊，很多的细节在于它的软装。它软装其实非常用心，它用了很多品牌故事，然后他们可能去国外采购回来的东西。这些东西呢，我都不会讲，都是大家自己来体验。那但是我还是要称赞一下这个零，真的是很有放松的效果。嗯。哦、oh,。各位感到平静了吗？有。嗯。那还有这个用的是 B N O 的音响，转声音就直接这样子。对，房间有小冰箱，这已经司空见惯了。但是这个冰箱里面的东西竟然都可以吃哎、欸，有敷面膜，有面膜。我今天真的忘记带面膜，刚好不用买。哇，很少人送这样一罐烧酒哎、欸。嗯。而且他们还建议我们跟一六六四合在一起喝会很好喝。梅子口味的烧酒配一六六四绝配。刚刚在跟我们讲的，我们晚上来试试看。嗯，然后这个床头板啊，要远看看起来就是一个哦，好像很单调的一个方形厚实的木头板。嗯，但是其实它这边还有做一个这样子，有一个刀脚的感觉。快丢啊，撞到了 ，OK， 不会哦。<笑>然后这里过来就是一区沙发区，还有蓝骨头区。这个房间其实蛮长的哈、哦嗯，他们算是有老实拍出子空间的尺寸。看官网的照片其实比较小，现场看是很 OK。然后我觉得比较特别是电视，我第一次遇到是挂的这个高度的，挂起来还六十五寸，这真的是第一次看到。这两件浴袍都是厚实感觉的毛巾，内外是不一样的触感，那也是蛮吸水的，所以如果洗完澡穿这件会很棒。这个门呢，它做的像是一个墙壁，它没有明显的把手，所以就会觉得是墙壁的造景的一部分。是，这个我觉得蛮特别的，就是它这个 Green Bank， 刚查了一下，它是那种可以结合智能居家的那种电子的面板。所以它不是有那种弹跳的感觉，但是我觉得它算是很灵敏，而且它会有一个很小声的咔的声音，有没有？有，嗯，蛮灵敏的。厕所，厕所我觉得超贴心的，就是它要给一个滤水器，所以你喝水直接这里直接喝处理。这个浴缸超级大，嗯，蛮大的。我们两个人进来都其实两个人也可以的。墙面保留蛮多的这种原本板模拆掉的样子，嗯，也是一种粗犷的风格。嗯、那这个瓷砖呢，它贴这样半高，然后这一段超难贴，这一段瓷砖肉超级小，就师傅应该会不开心。嗯、<笑><笑>然后整个房间呢，面西厕所的这一片到这一片，好、哦、到这一片这里，全部都是落地窗。哦，沐浴品牌给的是 A s o 差不多就这样，但是我还有一个要讲的，就是它的浴室的隔间墙是用强化玻璃去做的，它用的这一个呃玻璃贴纸不会很像办公室那种死板的感觉，它是渐层，但是中间这一段人的视线是看不进去的，嗯，就只有影子而已。对我们家淋浴间也是这样做，嗯、对。夕阳无限好，然后这一个窗户是 YKK 的，而且很厚实，而且还算滑顺。我一只手这样推啊，都是可以的。嗯嗯嗯，好棒哦！下面是另外一个房型，叫做单池双人房的户外区。我看沙发最讲求一点，你知道什么？舒服。哇，你真的很不了解我。我要走了，拜拜。别<笑>这样，我看沙发最注重深度、啊、沙发就是要一个。软软放松的地方，所以深度要够，它这个深度很够。对，好了，温度差不多了。好，差不多了。Okay, 干嘛啦？做什么仪式？帮小帮手说，这里有很多蛇。嗯，我们要融入这边的环境。<笑>
好了好了，不要闹了。<笑>这里就是生活区，然后他用劳枯石围成一圈，很有气氛哦。这个啊，你直接这样闻空气中淡淡的那种。烟熏味是超香的，很香。看着这个干枯的芒草，在一路看过去夕阳，刚刚才落下去而已。嗯，很放松，还有气泡饮可以喝。我，我真的，大家会不会以为我们在夜配？我们这没有一句缺点。<笑>到目前为止都饿了个大鸡。<笑>这里的占地很大，所以都不会有那种拥挤、遇到很多人的感觉。不是要拍 B 弱吗？没有，突然想讲话。好，我们有加购他们的晚餐，其实四百五，在这么高价的民宿来说，晚餐四百五是真的很划算的。这整个餐没有很复杂，很简单，就一个简餐，啤酒炖猪肉，用一六六四的白啤酒炖猪肉。好暖润哦！通常在德国的做法是用黑啤酒去酿，但是因为黑啤酒的口味比较重一点，所以他们就是想说改成是白啤酒的方式。今天开心吗？嗯，好吃，吃饭都开心。这很漂亮哎，很美。灯是打光，边泡水边看夜景。旁边的灯这样子很和谐。早，早安！早上我已经用这台笔电又工作了一下。这台电脑呢，它是 Windows 十一 Pro， 支援许多软体，不用再更新。那我们这两天都没有用充电器，我们来看一下现在电量如何。还有二十四帕，其实它续航力不错，我们其实用了蛮久的哦。Yes， 这台有七十瓦的长效续航力，一整天找不到插座都还 OK。另外，我昨天有跑了一下 4K 影片，看看散热效能。这台使用 ASUS Ice Core 散热技术，冷却系统可以控制性能和风扇噪音间的平衡，达到有效散热，大幅提升效能，不必担心处理高负载剪辑作业而机台过热。今天带的这台外形是墨灰色的低调色，还蛮内敛的颜色。配上整台质感，感觉还不错。除了我们手上这台优雅时尚的墨灰色外，另外还有采用电浆陶瓷铝合金的暖沙金，陶瓷石纹触感温润，经久耐用，颜色比较少见，不会跟别人一样哦。像我们常常上山下海，在户外难免会遇到紧急处理合作的回复跟影片上架，随心带着笔电比较安心，但是也很担心撞到摔到的风险。ASUS 笔电都通过。Mile Standard 八一零 H 军规标准的耐用测试，也通过远超过业界标准的 ASUS 笔电压力测试，经得起考验，品质可以信赖。嘿、hey, ，各位观众，除了顶楼的游泳池之外呢，在这边还有一个房型，它是有自己的私人小泳池的，嗯、就是单池这个房间也是他们热门的房间。然后也谢谢那个 One Wall 可以让我们稍微进来拍摄一下。那这个是它最有特色的，大家看一下，有没有早上起来？<笑>好，这间是 a l a n 的第二个选择。就如果你再来一次的话，你其实会想要选这间，对不对？会。接下来我们去的那间是我的第二个选择。我真的觉得这里有一种非洲感哎，好爽！这个竹林墙壁穿越之后呢，就是这一间房间。哇，这个浴缸，它是整颗石头把它凿出来的。我是觉得这个蛮有特色的，加上这些石头啊不平整的感觉，真的很像在呼呼呼呼呼呼打猎回来要泡澡，再跳下去。呼呼呼呼呼，吸走了。最后感谢本次 ASUS z e n b o o k 四四 X OLED 赞助。如果你是一个经常有外物要四处奔走，刚好需要轻薄且支援高效能笔电的朋友，可以前往门市看看哦。呃，我们准备要退房了，讲一下住宿心得。我原本有一点小担心，会不会是存有一个漂亮的设计外观。过了一晚下来，我觉得很棒。我们一进来接待到解说，下午茶 happy hour， 晚餐、早餐，还有中间的服务，加上泳池，我
觉得没什么可以挑剔。我们那一间房应该是一万五千多，通常花一万多，你会用一个比较高的标准去检视它。我用这个标准去检视它的时候，我整个过程是很舒服的。清水模这种建筑，应该全台湾都很多的，板模拆掉的感觉也是一种粗犷的感觉，是很有特色的。然后同时它也是板墙结构，板墙结构就是它用墙做载重墙去支撑这一栋建筑物，所以它没有任何的柱子跟梁。这样子的话呢，里面的墙壁就会很干净，没有一些凹凸的感觉，天花板也相对的比较高，嗯，不用为了做包梁，然后又降低了天花板的空间，所以专业。但是呢，它相对的墙壁都比较厚，每个墙壁都三十公分这么厚。哦、建筑人讲的话，真的跟我们不一样。没错，因为很多人做清水模，很容易会有一种厚重感。<笑>这部分可以来欣赏欣赏。嗯嗯，这就是它名称的由来啊。弯窝弯窝，漫游的墙。分享给你们。好啦，喜欢的话记得按赞、订阅、分享、开小铃铛。还去搜寻到野海 ，IG 还有一些私密影片哦、喔。<笑>你在讲什么？就是正片不会有出现的一些内容。对了，对了，对了，好，再见，拜拜。